Nosotros venimos eh, con dos años de veda, de pesca y devolución de en el río Paraná. Eh, y a su vez de dos años, por la bajante de, de principio, pues nos tocó la pandemia. Estamos volviendo al ruedo turístico con todo lo que nos costó. Hemos perdido lanchas, vehículos, hemos tenido que achicarnos un montón todos. Y en este momento, ¿cuál es nuestro problema? Es, seguimos con pesca y devolución. Que no tenemos problema en cuidar el recurso y lo entendemos. Pero yo quiero que la gente nos entienda a nosotros, los funcionarios nos entiendan a nosotros. Nosotros vendemos un servicio turístico a una familia tipo de Jujuy, Salta, de lo que sea. Cuando nos llaman, al, al guía la llaman, ¿eh? llaman al guía, conseguime una casa, conseguime esto. El viaje, la casa, más la lancha está gastando una familia tipo 100 mil pesos. ¿Sí? Promedio de 100 mil pesos. Los sacas a pescar, fantástico, tenemos un río hermoso con una pesca fluida en este momento, genial. Tenés surubí, devuelva señor, pero qué medida, no ninguna. Ah bueno, vamos a dejar de pescar surubí y quiero comer algo. No, 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 podemos comer. Bueno, vamos a sacar dorado, devuelva señor, todos respetan. Una boguita, devuelva señor, pero qué puedo comer. No, en la lancha no se puede matar nada. Entonces el tipo tiene que, para comer un pescado, venir de allá, gastar 100 mil pesos, pagar el servicio de pesca, pues somos remiseros porque no, no podemos pescar, o sea, con todos los permisos, ¿eh? estamos hablando de todos los permisos, patentes al día, porque si no prefectura no nos deja circular, llegan a la costa y tienen que venir a debajo del puente o donde corresponda que vendan pescado al por mayor, que lo matan sin ningún tipo de medida y ningún tipo de contemplación, para poder comer un pescado. Entonces nos parece ilógico. ¿Dónde está yendo el pescador que antes venía acá corriendo? Y bueno, ahora en estos momentos la gente, la gente de Córdoba, la gente de Mendoza, toda lo, esa zona que está cerca de Santa Fe, están bajando por la zona del Piracuá. Porque a ellos hace poco le autorizaron la pesca y están pescando. Yo sé que ellos lograron, entregaron un petitorio y lograron de que puedan salir a pescar sin permiso de guía, sin permiso de timonel, todas esas cosas. Entonces la mayoría de nuestros turistas que venían acá a la zona de corriente están yendo a todo aquello lado, porque ellos están sacando el pescado normalmente. ¿En Santa Fe sería eso? Exacta, exactamente, Santa en, Fe. Hace más de un año que nosotros venimos con notas y presentaciones al ministro, al ministro, a todas las partes que nos derivan, y bueno, ya directamente tenemos, tuvimos que venir a casa de gobierno para que ver si el gobernador nos da una solución, porque es el que corta la torta. Hablaba recién uno de tus compañeros que hay una gran desventaja con pescadores de otras provincias. La mayoría del turismo, el turismo nacional que hoy tenemos en Argentina viene a paso de la patria a pescar y quiere degustar una pieza. Nosotros nos pedimos matar indiscriminadamente.